校园他们高中同学，现在是季风的员工。哦，所以林副总是你的老板了，难怪你给他带孩子。是。李会打视频来了。哎，喂，恭喜啊！我明天还有演出，不能去给你们碰杯了，在这儿跟你们喝吧。来来来来来，先来喝。不错呀，那是老孙也在呢，来，聊聊。新衣服呀？然我我这个早就买了，挺好看。呃，行了，你们先吃吧，我就不打扰你们玩了，挂了，拜拜。几句吧。哎哥，那是酒，少喝一点儿。一会儿送我回家。小然，考虑的怎么样了？开心。一会儿我是跟你商量一下。快太阳回去睡觉吧，我就不进去了。你等我一下，我送你回去。不用了，我打个车就行。今天，小峰把我们当成男女朋友了，你是不是不太开心啊？没有啊。那为什么？林总，我知道，其实你对我挺好的，我也挺喜欢你的。你和太阳真的就像阳光一样。照得我心里暖洋洋的，很让人贪恋。但我今天意识到，有些事情是不对的。什么不对？先不说这些了，你赶紧带他进去睡觉，别着凉了。我先回家了。爸，明天开始准备休婚假了。嗯，正在做交接呢。啊，请假的相关材料也在补传。怎么了吗？啊
我和丽丽商量的，还是想把这个选择的权利啊交给你，你自己决定。怎么了？不开心啊？没有。嗯、小杨琪，嗯嗯，国际台助理国的记者组轮换，无色广电呢有一个名额。不过那个人突然怀孕去不了了，就需要一个人顶上。明天就走，晚上八点的飞机，要先去深圳做为期一周的封闭式培训，然后再分批出发。哦，你想去？我想去。如果我不愿意呢？我知道这件事情比较突然，但是你也知道，成为战地记者是我一直以来的梦想。而且我们经历过那么多事情了，我相信异地不会影响我们的感情的，只是可能有一段时间我们会见不着，可能是半年，也可能是一年。那结婚怎么办？等我回来。等我回来，咱们再重新走那个领证还有自驾游的计划，好不好？我不愿意，我不同意。小然，我知道战地记者听起来是很酷，但你知道有多危险吗？这不是异不异地、领不领证的问题。我不想再失去你了。我知道。小张琪，先休息吧。我看在搬东西呢，没看见你信息。哎呀，你就住你的呗。我妈最近可烦了，我都没地儿躲。哎，咱们家之前那个一次性水杯放哪儿了呀？哎呀，在哪儿呢？哼，这时候没消息。哎哪哪都是你啊。知道吗？如果你没有办法阻止战争，那就把战争的真相告诉世界。这是战地记者永恒的课。是机器值钱还是女人值钱？机器不值几个钱，但是里面的影像、采访的内容可有价值了。这要是在战场的话，可没有第二次机会了。
。匆匆过的离别，像有无期的怀念，独自的世界如没有喜悦，深刻与肤浅。说过的再见，就以为实在也不见。放任我自己躲进了没你的陌生的世界里面。不过是再见。小然，你愿意嫁给我吗？爸爸商量好了，支持你的一切决定。三妮，要和小琴商量着来啊。时间的弧线，划分着边界。世界人没有。我知道你是担心我，但是我想了一晚上，我还是还是想去，因为那是你一直以来的梦想。小然。我也想了很久，虽然我们刚刚才重新在一起，我舍不得你，也担心你的安全，但是，我还是想支持你的梦想。只是我有个条件。什么条件？不管怎么样，我们都要订完车你才能走。我可不想独守空房太长时间。好。那我们说好了，明天你忙完，下午三点，我在民生局等你。把户口本带上。知道了适当的把酸药的花调的多一些，你看它那个酸不是很多，然后把孔小雪的给它换一换，这样比较明显，对吧？林副总，没事，你先去忙。好的。怎么了？我不知道辞职的具体流程，只好写到纸上
，麻烦您帮我一下。想好了。好集合时间提前了，我们现在就得出发。再来，快走啊！哦，来了。是啊，我一定平安回来。这还没到直播的点呢，这个人就进场了。这个 ID， 吉他少女，真的每一次直播他都在，每一篇 vlog 他都是第一个看，从没落下。无所谓啊，咱们专心做自己的音乐。有欣赏的人固然好，没有欣赏的人咱们也自得其乐。这些人今天来明天走，都是缘分。嗯，是不是困了？对对对对对，我不困，我不困。都调好了，你来开个场吧。好。大家好，我们是散装乐队。浪潮。我们走到哪里就唱到哪里。今天正好是我们的第一百站，让自由和音乐结合吧。我们就主攻民宿。我
就知道你又在看这个玩意儿。妈呀！你怎么就不争气不争气呢？你气死我了！七姐，冷静，开个小差不至于。这次零售多亏了小老板，所以才卖那么好。我是气他开小差吗？我是气他孬包懦弱，没有以前那种潇洒无畏的样子，一点也不像我烦兮兮的儿子。我话没说完呢，哎，有种你就给我追回来！有没有感觉小老板有点不一样？说什么呢？开会。范先生，李女士，我是新锐广告的陈菲尔，以后你们公司有任何宣发上的需要，都可以联系我们。你们先忙。先忙。好久不见，太阳还好吧？还好，马上幼儿园毕业了。你怎么样？我现在在新锐广告的市场部。B D 经理，还可以啊。我以为。你不再是这个城市了，没想到你一直在乌苏。太阳马上要过生日了，你怎么知道的？你这爸爸当的。太阳经常拿你手机给我发消息，你都不知道。这小崽子，别往心里去啊！我回去说他。那，到时候见。培新街那个儿童餐厅。我现在所在的地方就是难民营，让我们来近距离的看一看他们的现状。虽然条件简陋，但他们还是在墙上挂上了小朋友的照片和画，让我们看出他们对未来的憧憬。我住的酒店今天停水了，你能体会忙了一天没洗澡的感觉吗？不过今天天气很好，这里虽然治安比较混乱，但大自然是公平的，阳光和无私的一样耀眼。什么时候回来？嗯，关键问题就是。这回还是人鬼、啊？给我
这不是那个说走就走、电话都不怎么打的人吗？还知道回来？我当然要回来了，我回来结婚啊！我下了飞机，行李都没放就赶过来找你啦。结婚？和谁啊？我认识吗？向然姐，你什你什么时候回来的？刚回来。那那肖总知道吗？我在里面呢。还是不是我装高了？没事儿，反正我早就有心理准备了。哄人嘛，我毕竟是情感主播出身，在行。夏总，夏总，夏总，快递，什么东西啊？你看看，夏总，我去帮你洗洗，然后倒点水，知道吗？肯定甜。去吧，行，小心被磕坏了。放心，这什么意思啊？双向奔赴，左脚和右脚再也不分离。肖总，你的小游戏差不多也该结束了吧？你可别玩脱了。快递员还有一句话说。肖然姐晚上约你老地方吃马小，你要是同意呢，就立刻马上发照片给她。我起杯子去。我的汇报到此结束，再次感谢各位领导给我这次机会。散会吧。别这不会有邮件信息被坏了吧？我的大记者，这趟收获不少啊！哎，只是追夫路漫漫啊，有什么需要帮忙的啊，跟我说，整个新闻频道供你调度。怎么了？我这笑话有这么冷吗？不是，我刚刚就觉得这里面好冷啊，是吗？哎呦，身上怎么这么烫啊？不对劲啊！发烧吗？没事，我去医务室拿点药就好。那赶快去准备。嗯，我刚刚还说这里面开空调了吗？注意身体。抱歉，我今天不能过去了。你怎么了？我已经到了，你在哪里啊？啊？你等我。怎么回事？他发了高烧，根据境外旅居史，怀疑有传染病的可能，正在检验排查。哎，不行啊，去了没事之前都不能进。哎，小然，你怎么进来了
会传染你的，你快出去。医生怎么说？医生说只有结婚才能康复。啊？你救不救我啊？嗯。哎，你还没答应我呢，你救不救我？做不的话，就得跟我结婚。你骗我！这是你装病，不是我。而且我不是装病，我是真病了，就是稍微夸张了一点而已。结婚当然可以，但是你下次不许这样吓我了。而且。我也不希望你离开我。没事吧？知道你被用了，他不会来了，会来的。没事没事，我们先吃个饭。太阳来，爸爸，我给菲儿阿姨打电话。菲儿阿姨，可能真的有事情呢。我们先吃蛋糕吧，好不好？今天有这么多小朋友给你过生日，高不高兴？宝宝，我知道你喜欢菲儿阿姨，那菲儿阿姨为什么不来了？那就怪我吗？当然不是怪你了，怎么会怪你呢？是我的原因。我的车坏了，路上耽误了一会儿。太阳，生日快乐！我之前不想让大家觉得我只能从依附一个男人到依附另外一个男人，成为你们父子俩的负担。所以，我想先自己撑起自己，然后再光明正大的站在你们身边。没打到车，着急就跑过来了。我现在可能没有以前那么整洁漂亮。太阳，林总。愿意接受现在的我吗？你知道我们爷儿俩这半年多想你吗？对不起，我没找你，是因为我曾经我强留过我留不下的人。我也知道，知道你值得拥有更好的生活。可是菲儿，如果你刚刚说的是你离开的理由的话，你真没有必要离开。因为你已经够好了，你知道，从小我最期待听到就是这句话。崔阿姨，真棒，真棒，我最喜欢你了。
。哎，吃蛋糕嘛。进去随便看看。老隋，老隋，祝你开业大吉。你俩什么时候领证啊？哎呀，热乎了。那那今天好热闹啊！我跟李慧才认识几年，我都这么想他。你跟他那是从小就认识的好朋友，这么久不见，不想他。他也没联系我呀。我可听西西姐说，你最近网上冲浪冲的有点凶啊。没有，我那老隋，你最近过得开心吗？我可从没见你这么胆小过，啊，还得靠一个虚拟 ID 去表达你的关心。你会跟我说过，你呢是一个充满安全感的人，从不害怕失去，也不计较得失，过得随心所欲，所以让人特别羡慕。怎么遇到他的事，你就像变了个人似的？让人勇敢的是爱，让人胆小的，你猜是什么？什么呀？也是爱。有些事情，一个人想是想不明白的大家帮大家二十周年特别栏目，嗯，虽然改名叫晚安听听，但其实还是大家帮的内核，所以台里戏剧还是想卖一下情怀。我也不想找你，嗯，但是网络投票评选，历届主持返场，你票数第一。哇，这怎么还扎根在观众心里，拔不掉了哈？别得意了，你来不来？听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友小何主播，好久不见，你们好吗？今天是大家帮大家栏目成立二十周年的日子。他改过名字，也换过主播。他曾经在收听率的及格线以下躺平了很久，但他也曾经是电台里面最辉煌的明星栏目。有的人。从这里入行，有的人从这里退休
，二十年了，他一直是照向深夜的一束光，曾经把温暖照向了你和我。那么今天，我们大家就一起来聊一聊关于时间和爱的故事。我们在时光的大海中，随着潮汐更迭，奔向远方。我们相遇，走散。经历重逢的喜悦，也经历失去的痛楚。被海浪重复的打磨之后，我们终于明白了，爱不是奉献救赎，也不是努力扮演谁的完美角色，只有成为更好的自己，才会遇到更好的爱人和人生。跨过困难，也许还会有困难。排除万难，也许还会有万难。但当我们不再惧怕失去，便有了携手前行的勇气。谁都知道我爱你，但只有我们自己知道，爱到底是什么。停留，是否想念了太久？从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在。时光里又回头，奔向记忆路口，我寻觅过太久，找回最舒适我欠你的等候，想和你的以后不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手。所有，我们不放手。